Got something that might interest you. <laughs> Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo más a mi canal En este caso vamos a resumir el primer arco del manga The Promise Neverland Tened en cuenta que los capítulos pues para estos resúmenes son bastante largos Así que intentaré ser pues lo más resumido posible E intentar más o menos señalar los detalles más específicos Lo demás tendréis que intentar pues si queréis disfrutar la experiencia Buscarlo directamente al leer los capítulos Ya que esto pensad que es una versión bastante resumida Así que tiene que ser bastante breve Así que gente sin más dilación comencemos Bien, vamos a lo que sería el primer arco. Arco 1, el que se llama Introducción. Primer capítulo, Casa de Campo de Gracia. Bien, presentando la historia tenemos un lugar llamado Gracefield, el cual pues es un orfanato donde hay un montón de niños, los cuales tienen un margen de distintas edades que suelen ir, que van concretamente desde los 1 hasta los 12. Todos estos están viviendo sus vidas pacíficas y alegres, pero el caso es que las tienen bastante programadas, ya que aparte de tener ropas totalmente blancas y limpias, también tenemos que son sometidos expresamente a unos exámenes para al parecer probar su intelecto, que digamos que es como una especie de educación para ellos, además de las tareas que deben hacer, etc. La historia se nos centra principalmente en tres niños, siendo Emma una joven pelirroja, Norman un rubio y Ray un moreno, haciendo el trío clásico de los japoneses, además de una adulta que es la que gestiona el lugar, que la llaman madre y prácticamente actúa pues como la madre para todos estos niños y es la cuidadora de este lugar. Un día repentino, llegando así porque sí, tenemos a Connie, una de las niñas del grupo, la cual pues finalmente va a ser adoptada y su familia por fin va a acogerla. ¿Qué ocurre? Pues que digamos que resulta que Connie se olvida un peluche y al final resulta que Edma pues se da cuenta de esto y va hacia la salida para poder devolvérselo antes de que se vaya. El problema es que cuando llega resulta que su amiga ha sido asesinada de forma macabra y brutal teniendo una flor extraña ensartada en su pecho y ella totalmente muerta. Norman, que justamente iba con ella, se esconde debajo del carruaje, solamente para descubrir la existencia de dos criaturas totalmente extrañas a los que ellos acaban llamando demonios, además de descubrir que la madre que está cuidando ese lugar está compinchada con ellos y han descubierto un extraño y oscuro secreto que tiene ese lugar. Capítulo 2. Salida. Emma y Norman han descubierto que ellos en realidad no son simplemente niños, sino que son ganado para esa raza llamada demonios. Con lo cual, pues, tienen que fingir que no ha pasado nada y actuar con total normalidad. Pero se han dado cuenta de que todo lo que hay en este orfanato está hecho de manera exacta para que los niños prácticamente no tengan ninguna posibilidad de escapar. Como por ejemplo las puertas, las ventanas, sus tareas, etc. Y que prácticamente todo es para preservarse de la forma más pura posible. Avanzando hacia el exterior se dan cuenta de que fuera de la granja hay un bosque y en el cual hay unas verjas, pero si pasan más al exterior resulta que hay un muro bastante grande del cual no se oye nada al, al fuera de él, de forma aparente, y digamos que rodea todo el perímetro. Más adelante regresan y resulta que una de las niñas se ha perdido, con lo cual vemos que madre consigue encontrarla de forma rara y demasiado extraña, a lo cual Norman está presuponiendo que madre seguramente tiene un localizador para poder saber en qué momento y en qué lugar están ellos. Capítulo 3. La Dama de Hierro. Ahora que han descubierto que Madre tiene un localizador y que ellos tienen transmisiones en sus cuerpos, han decidido que tienen dos meses para poder idear el plan de fuga y que sea exitoso, ya que han descubierto que hay un sistema para poder hacer los entre las entregas según las edades, ya que los niños son entregados mínimamente con 6 años y máximo con 12 años, sin importar el nivel académico que tengan o si son entregados tal cual. Esto se debe a que el cerebro es el plato principal para los demonios, con lo cual señala que a partir de los 12 años es cuando llega a su máximo esplendor. Aprovechando esto, Norman y Emma se ponen manos a la obra, pero el problema es que esta madre atenta a todas las reacciones y está decidida a descubrir quién ha sido. Lo último que tenemos, gente, es que ella misma revela en su cuello un mismo código numérico del de los ganados, mientras que se muestra que Norman y Emma entran en la habitación. Capítulo 4, ideal. Dejando de lado lo que pasó en el anterior y dejándonos con ese misterio de por qué madre tiene un código numérico también, nos vamos con Norman y Emma, que entran al cuarto donde consiguen manteles para poder ocultarlos en los árboles del bosque y de esa manera tenerlos preparados para su plan, ya que las cuerdas no las han podido obtener expresamente y tendrán que utilizar los manteles de esa forma. Antes de que puedan avanzar con el plan, son sorprendidos por Ray, quienes al final acaban descubriendo y en cierta manera les cuenta sobre su plan de fuga. De hecho, Ray se cree básicamente todo. O sea, cree básicamente las palabras de Norman y no considera que esto se ha inventado, exceptando en el caso de Edma. 
El problema es que Ray opina que es imposible que puedan escapar con todos, pero Emma dice que sí que es posible, y Norman está apoyando a Emma, con lo cual Ray al final cede y decide los tres escapar con todo el grupo. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo tienen que buscar todos los puntos para poder conseguir la información antes de que planear cómo escapar el grupo entero. Capítulo 5. Ella nos atrapó. Ray está teorizando que el lugar donde están actualmente es el hemisferio norte en una zona cercana al ecuador debido a, las a cómo se basa en la posición del sol cuando sale por el horizonte. De esta manera, con un mapa basado en el mundo real, más las fechas en las que al parecer están, cerca del 2045, vemos que siguen investigando. El problema es que Madre los detiene porque los llama a ellos tres junto a Don y Gilda. Llama a los cinco mayores del grupo para que los ayuden con tareas. Y prácticamente Emma está sospechando que ya estén siendo pillados. El problema es que al final no ocurre eso, ya que pasa el tiempo y resulta que los tres... Están atrapados porque la situación se tuerce con la llegada de un segundo adulto conocido como Kron. Además de Carol, una bebé más para el orfanato y un problema más para ellos a la hora del escape. Capítulo 6. Carol y Kron. Pese a la frustración que tienen ellos por lo que no han podido prever el plan, Ray da ánimos, ya que dice que ahora más es posible el mejor momento para obtener información, ya que ahora mismo pueden teorizar más cómo es el exterior debido al segundo adulto e incluso investigar gracias a Carol para poder saber sobre los transmisores y los dispositivos. Con todo esto vemos que, cortando la escena, nos pasan a Clone e Isabela, la cual se ve que ya se ha descubierto que se llama Isabela, la propia madre que cuida este orfanato o esta granja, y digamos que está preparando un plan para evitar que todo se eche a perder, que los niños sigan entrenados y que ella no va a permitir que ese secreto salga a la luz. Capítulo 7. Nosotros contamos contigo. Ahora mismo se dividen en dos grupos, teniendo a Emma como objetivo localizar el rastreador en Carol, a la cual consigue localizárselo y que al parecer está oculto en la oreja en la parte trasera y que es visto como una especie de picadura. Por otro lado vemos que Norman y Ray se están encargando de las tareas domésticas como lavar los platos, a lo cual están teniendo una conversación hasta que son sorprendidos por Kron, quien los saluda amistosamente. Pero al parecer digamos que Kron no está a favor de exactamente ser el perro faldero de Isabela, ya que tiene como objetivo suplantarla. Su objetivo es localizar quiénes son los niños que han descubierto el secreto y poder hacerles saber la cagada que ha hecho Isabela. De esa manera ella conseguirá quedarse con ese puesto de madre. Por otro lado vemos que Isabela se está reportando con abuela, siendo al parecer su superiora y que ésta está hablando con los demonios, ya que al parecer están esperando la llegada de tres ganados para la ceremonia de Tiffany. Capítulo 8. Tengo una idea. Emma, Norman y Ray están pensando en alguna manera de poder quitarse los rastreadores, pero el problema es que hay ciertos contratiempos como el cual de que los puedan pillar en el momento que se destruyan, pero también tienen que lidiar con las capacidades físicas de todos los que están allí en el grupo, porque aunque ellos sean los adultos y no estén mejormente preparados, los niños no tienen capacidades suficientes para poder escapar en el mundo exterior. Así que Enma propone una idea, que es jugar al juego de atrapadas, básicamente es el juego en el que uno tiene que pillar al otro y nada más tocarlo pues digamos que has perdido. Con lo cual los niños de esta manera juegan todos entre todos, se toman el entrenamiento como una especie de juego y de esa manera mejoran más sus capacidades físicas. Sin embargo, todo esto parece que se va a echar un poco a perder cuando Kron la adulta se apunta al juego. Y ya para finalizar el último capítulo del primer arco, capítulo 9, vamos a jugar al juego de atrapadas. Ahora mismo el adulto se va a interponer en su camino y los niños lo están viendo más como una oportunidad para poder aprender de ellos, de sus capacidades y que si no pueden vencer al adulto no podrán escapar ni siquiera de un demonio. De esta manera se hace lo siguiente, Kron debe localizar a todos y pillarlos en solo dos minutos, pero si por un casual pasan dos minutos y quedan niños sin atrapar, pues digamos que Kron ha perdido. Aprovechando las capacidades y la ventaja clara de sus capacidades físicas, pues vemos que casi todos los niños caen fácilmente contra ella por la gran diferencia de fuerzas, exceptuando los tres más adultos y dos pequeños que son salvados por Enma, pero por desgracia acaba terminando costándole mucho. Sin embargo, esto acabó haciéndole perder bastante tiempo, y de hecho, Kron ha señalado que tiene un análisis sobre Enma, sobre Norman y sobre Ray. Siendo Ray una persona que se rinde fácilmente, Norman una persona débil físicamente, y Enma una persona demasiado altruista como para abandonar a nadie. Con todo esto, solamente queda Norman y Ray, los cuales se separan para poder ganar más tiempo. A lo cual, Kron prioriza a Norman porque es la persona más débil para atrapar. Sin embargo, descubre que Norman le ha superado en cuestión de escapada, y al final Ray aparece por la espalda y señala que Kron ha perdido. Después de ganar el juego, vemos que Norman se plantea la posibilidad de que matar a Kron pueda ser una opción.
Bien gente, vamos a lo que he señalado detalles importantes y os he señalado 8 en este vídeo que los he dividido en dos franjas para poder entender más sobre The Promised Neverland. El primer punto sería fecha y localización. Al menos la fecha más registrada que tienen correcta es que están en noviembre del año 2045. Una granja u orfanato al parecer en un punto cercano del Ecuador como he dicho antes, la cual está rodeada por varias verjas y por un gran alto muro liso, el cual es imposible escalar para ellos. Luego tenemos a las cuidadoras, que son unas mujeres jóvenes de edades superiores a los niños. Al parecer en sus capacidades estarían en torno a los 20 o los 30 años, o puede que incluso superior, pero viendo cómo son físicamente no parece que superen los 30 años. Su finalidad básicamente es criar, educar y vigilar a los niños, además de asegurar su nivel de calidad para luego comunicar a los demonios y ser entregados. El tercer punto sería los ganados, que el cual se refiere a cualquier niño que tenga un número de 5 dígitos. Sin embargo se desconoce por qué Isabela teniendo un número está trabajando como cuidadora. Será por el hecho de que al igual que mencionó que Kron también hacía los mismos test que los niños, es probable que algunos de los niños tengan capacidad o una posición para poder optar a un puesto de madre, pero no se sabe de qué manera ni en qué condiciones se deciden para ello. Los niños están clasificados tanto por ese número como por las edades como por sus notas intelectuales, siendo los valores más altos la calidad más grande para los demonios. El cuarto punto serían ellos mismos, es una misteriosa raza que no se sabe exactamente cómo funciona, pero está cultivando o criando o secuestrando humanos para un propósito aparentemente alimenticio, ya que en cierta manera los están teniendo como si fueran platos de comida. Se han visto que son bastante grandes, grotescos y bastante perturbadores en cuestión de apariencia, teniendo pues unas garras bastante largas, pero puede ser que pueden moverse con bastante soltura y no tienen problemas con su propia anatomía. El quinto punto sería el localizador. Las madres ya se han mostrado que tienen una especie de colgante que permite detectar los chips que están en las orejas de los niños. Una cosa bastante buena que tienen a su favor es que este localizador solamente puede distinguir el chip en ese momento, pero no es capaz de distinguir quién es la persona y sobre todo si está en un rango demasiado lejano no sería capaz de sentirlo, así que en cierta manera funciona como una especie de radar con sus ciertas limitaciones de distancia. El sexto punto sería la edad límite, ya que lo que se ha visto es que con menos de un año siendo bebés son enviados y cuando llegan a los 6 años es el punto máximo en el que pueden ser entregados, ya que en cierta manera cuando llegan a los 12 si crecen más serán más fuertes y más débiles, así que se dictaminó que cuando van mejorando los niños y van aprendiendo y obteniendo un cerebro más apetitoso en cierta manera, cuando pasan de los 6 a los 12 es el punto en el que pueden ser enviados en cualquier momento. El séptimo punto sería la jerarquía, ya que se ha visto que los demonios serían los jefes en este punto, seguido de la abuela que sería como la jefa entre las madres, y luego estas que serían prácticamente las cuidadoras de los niños, siendo el último punto los propios ganados. Punto 8 y final. Una cosa que se ha dado a entender es que, según Kron, si se descubre el secreto deben actuar rápido y dar un informe, pero Isabel ha señalado que esto puede afectar seguramente al estatus y a la reputación. Pero claro, esto es un punto a favor para Kron, ya que quiere desquitarse de ella y quedarse con ese puesto, ya que al parecer Gracefield, la granja donde están estos niños, parece ser que es una de gran calidad, y supuestamente estar en un puesto significa que es como si tuviese tocado la lotería. Ya gente, para finalizar vamos al último punto que sería el análisis final. Ya habéis visto básicamente todos los capítulos que suelen abarcar pues básicamente horas, días o incluso prácticas de entrenamiento entre las otras cosas que van haciendo. Al menos lo que sabemos por parte de este primer arco es que nos han presentado que todo es muy distinto de lo que están imaginando y que ahora mismo los niños con solamente una edad temprana inferior a 12 años deben espabilarse y seguir por su cuenta. Pero claro, el hecho de que ya la madre tenga un código numérico y ya han señalado que van a entregar tres granados y los protagonistas justamente son tres... Pero al menos en lo que se sabe, Isabela solamente cuenta que dos lo han descubierto, es probable que los tres mayores o las de mejor categoría sean los, los más enviados. Con todo esto gente, dejaremos el resto de información para el siguiente arco y las recomendaciones del canal siempre son las mismas. Suscribirse al canal si te gusta este tipo de contenido, apoyadme en Wattpad, seguidme en Twitter y apoyad por favor la novela de Lost Frontier y Shadow of Sins que tenéis en Wattpad. También la última cosa sería que cualquier pregunta que tengáis referente a este arco, por favor dejadmela en comentarios y yo os la responderé. Muy buenas gente y hasta la próxima.